一会儿陆总进来<笑> 陆总来陆总喂老板怎么没有什么总裁就给我找砸了
生，你好，哎，你好。我想问一下，这个检测结果准确吗？很准确的，这个。那请问是具体怎么使用啊？我一会儿去吧。你看，这一块的话是家养区，待会儿你去卫生间接点尿液，滴上三四滴在这一块，然后等结果。结果出来的话，是一条杠的话没怀孕，两条杠的话就怀孕了啊。谢谢，谢谢。会这样？我明明吃了点药，怎么会怀孕呢？甜甜，你死里边了吗？老板让你赶紧出去。甜甜啊，我马上来。好啊，甜甜，上班时间光明正大摸鱼，你这可是没有。我没有，我管你有没有。今天公司送九红请假，你一会儿去把这水箱子搬四楼去。这电梯坏了这么多水，我怎么搬水都不会。公司让你干什么？老板我说了，这个月你业绩垫底，就该多干杂活，把老板特例嘱咐我看着。你要不干也行，收拾东西，我弄。你别怪妈妈，或许让你来到这个世上，才是对你的不负责。好，拜。动作快点啊，别耽误时间，行吗先生，请看一下我们这次的活动。哎，走开，走开，走开！哎，小姐，您看一下我们这次的活动。您好，请看一下，我们这次优惠力度特别大。这个就是那晚进我房间的女人吗？是，她叫甜甜。调查当晚，她去谈合同，意外走错了您的房间，之后因为错过客户，被降职。这个月也没有接到大分，都沦落到发传单。既然她与宋城无关，那就只派人教育宋城。那夜被药物控制，不得已才碰了他。你放开我！救命！现在怎么看到他还会有邪念？总裁，您怎么了？没事，这种女人在这种小公司毫无前途。年轻人都怕吃苦，他又是得知误救的是您这位身价千亿的总裁，肯定会以恩人身份自居，妄想麻雀变凤凰。他没机会知道，毕竟他是为了我才沦落成这个样子。这样，你去帮他签下这个大客户，顺便帮我盯着他，有事的话帮他一把。是，现在送我去医院看看我母亲吗？哎，我说你，能别磨蹭吗？赶紧搬回去了，你这装什么柔弱呀、啊？你这，哎，你干嘛？哎，醒醒！你别撕我怀里，你这……师傅，谢谢。田小姐，你已经有一个月身孕了，要避免过度劳累，注意保胎。裴先生，没什么事儿。说你早跟我找个儿媳妇，今天呢就不用忙里偷闲来陪我看病了吧？妈，您知道我忙，你照顾好自己，别费功夫再给我安排什么相亲了。行了。我的身子不清楚，你也别敷衍我了。今天这个姑娘可是我千挑万选的，你必须得去。妈，我一会儿还要回公司开会呢，您就别闹。哎呀，哎，你说我这看不到儿媳妇，又抱不上孙子，你说我这活着还有什么意思啊你？行了，赶紧去去去去相亲去。好去。
。医生说了，我没什么事儿，就中暑吧。真是浪费时间，赶紧回公司吧。啊，对了，那个车费记得发给我啊。谢谢你。谁让你急？我给你你准备好事。是啊，别想惹我啊！你赶哥，我叫你好看。哎呀，哎呀，你没事吧？啊，我的天，好疼！我送您去看医生吧。谢谢你啊，慢点。啊、哎呀，你慢点。哎呀，没事。哎呀，阿姨，医药费我已经给您交过了，您不用担心。哎呀，好孩子，谢谢你一直照顾我。您不用客气。我刚才已经给家里人打电话了，真是麻烦你了啊！应该的，你家里人来了我就走。喂，妈，儿子，你没事吧？啊，我没事儿。呃，就是刚才有个人不小心把我碰倒了，还好呢，遇到姑娘她救了我。你尽管向你的亲，让秘书过来就好了。我临时有个会要去开，就没去相亲。我现在就过去看你。什么？你没去相亲啊？喂，喂，这个不孝子，都三十五了还这么工作狂，再不结婚，我们陆家单传就断送在你手上了。真是的，这个孩子。阿姨啊，您现在还在生病呢，不能生气。姑娘，你今年多大了？我刚满二十二。哎呀。比我孩子小，那你结婚了没有啊？还没有。我我跟你说，我儿子又高又帅，啊，学历出色，又能赚钱，性格也很好的。他这几年啊，都特别的洁身自好，这浑身上下全都是优点。那您儿子听起来特别优秀。那你做我儿媳妇吧，只要你愿意嫁给他啊，我们陆家的一切都是你的。他刚才给我打电话，说他过来看我，一会儿你们见个面啊。阿姨啊，抱歉，我怀孕了。啊？你你不会是骗我的吧？你看，都怀了一个多月了，这看不出来你年纪轻轻的就有孩子啦。我我也没做好当妈妈的准备，咱们女人就这么过来了，妈妈就好了啊。喂，老板，你现在再不回公司，你以后就别来了。好好的，我这就回去，您稍等一下。阿姨，我有事情要先回去了，我先走了。哎，小姑娘，你叫什么名字啊？阿姨，我叫甜甜。您好好休息，有时间我再来看您。哎，你忙忙躁躁的干什么呀？不好意思，谢谢。刚才他怎么会在老夫人病房里？竟然还没认出来呢？老夫人。像这种投怀送抱的把戏，我见得多了。哎呦，妈，您腰伤刚好，能不能吃点？我这是外伤，可你呢？你在伤我的心啊！我给你安排了那么多的相亲对象，个个呢都是千金小姐，啊，你全都错过了。妈，结婚这事儿急不得，您说您操这个心干嘛？人家隔壁老赵都抱孙子了，我这哪连儿媳妇都没看见？你说我能不着急吗？好，妈，改天我带您去福利院，那里孩子多，您想认几个孙子就认几个。哎，妈，刚才出去那女孩，您认识？那是甜甜啊，别想了，人家都怀孕了。她说她怀孕了，那她怀孕多久？她说一个多月吧。怎么了？妈，我还有事儿。先回公司一趟啊！哎，那你就跟你的公司结婚去你！东台，东台，老夫人貌似很喜欢林小姐，难道她知道您身份啊？所以用孩子试探老夫人，以便和您结婚？痴心妄想
。你去给我把签他那几个大客户都给我搜出来。是。工作要好好的，问。<笑>快坐，快坐，快坐，小甜甜，真的好敬业呀、啊！生病了还不忘联系业务，干得不错，爸爸。我以为你这回的客户又飞了，没想到。你竟然给我了个惊喜，恭喜谈下了二百万的业务，棒棒！张总签合同了，大家大家来，都看过来，看过来，看过来，大家一定要学习小甜甜的这种顾名则已、一鸣惊人的工作精神，知道了吗？我这个月不用垫底了。那当然，你已经做完了这个月销冠宝座，而且。按照老规矩，给你百分之五的奖金做提成。<笑>谢谢老板。没事，以后要多拉业务，我给多给提成。嗯。对<笑>呀，我说呢，你这业绩都垫底三个月了，怎么还能拿到两百万的大单子？嗯，单单是靠出卖自己了。你别胡说，我没有。别装了，你都怀孕一个月了。既然找到了客户，那就赶紧去做亲子鉴定吧。是啊，人家最近动不动就孕吐，还那么爱吃酸的，原来是怀孕了呀！这没看出来，平时纯的像个小白兔，为了业绩居然这么不择手段。不是这样的，我没有。行了，行了，行了，不管用什么吧，只要能帮公司赚钱，就是好办法啊。喂，这什么？不是，咱们这合同都签了，怎么能就来？小甜甜，客户又取消合作了。什么？你这都送上门被睡了，你怎么还能让客户飞了呢？你真的是太没用了你！哎呀，甜甜，你说你这不是白被睡了？小甜甜，我告诉你，如果你明天不能把这二百万的业务追回来，你也就不用来了。哼，都说了取消合作，干嘛还赖着我不放？沈总，真的很抱歉打扰到你，但是我求求你，再给我们公司一次机会，好不好？我是干投资的，又不是搞慈善。只要您能消气，你让我做什么都行。坐。总裁，您看，这不是甜甜吗？她可是孕妇啊，竟然跟别的男的来酒吧。沈姓杨花的本身这么快就暴露了，你给我撤回盯着他的人。有什么事儿不要管。刚才都说了，什么都愿意做，怎么现在让你喝口酒你都喝？什么意思，沈总？我最近身体不太好，所以不能喝酒。那你还能跟我做什么？啊，张总，张总，你干什么？亲自证？他妈在我面前装什么呢？今天，要么陪我喝喝，要么陪我玩会，要给我跪下磕头。张总，我是真心实意求合作的，请您考虑一下好吗？这三件事。我滚！张总，张总，你让我再给你介绍一下我们公司的项目吧。张总，你不能！我最他妈烦女人哭了，滚！滚呀！哎，总裁，您去哪？不见客户了吗？对不起，爸爸。妈妈马上就要没有工作了，妈妈照顾你，你下辈子投胎一个好人家。午后患者甜甜，就是。这么不见。总裁。
咱们为什么要一直跟着他？您这么着急，不会是喜欢上他了吧？你懂什么呀？我是要看看他又整出什么幺蛾子。算了，我下午和客户还要谈工作，你去帮我盯着他，到时候把就诊报告送到这里。是。田女士，你的身体情况不太好，建议他一旦打掉的话，可以考虑考虑医生。麻烦帮我一手、哎。行吧，你去交一下费。明天早上十一点。谢谢。甜甜，你不是想紫平母贵吗？为什么要把孩子打掉？儿子，你吃饭了没有？妈，哎，谁呢？哎呀，这要是有媳妇儿，还用我操这心吗？这是，嗯，这是什人流手术预约，甜甜，明秀和甜甜这个丫头居然。我就是他们两个，怎么怪怪的？原来背着我谈恋爱了！哎呀，太好了，我有儿媳妇了，我明天就去把他接回来。天天，你没想到你还真要走啊！你说这张总也真是，你不看在孩子的份上，那能？这个事情跟张总没关系，别管。哎，你说像张总这么大年纪的人啊，小三要是怀了他的主，那得高兴死啊！怎么大女这就会离这么？难道你这肚子里野种的爹另有其人？你说这孩子要是没户口的话，这也就没有特征的必要了吧？你住口！哎，怎么了？哟，这是怎么了？天天，我好心安慰您，怎么打人呢？嗯、我没有。夏爽知道你要离职，还动员我们给你开欢送会，你真是好心没好报。就是自己作风不正，惹恼了客户，还把气撒在我们夏爽身上。哎呀，你搞砸合同，还敢欺负同事？我们这儿，我们这儿容不下你，给我滚！哎，你快滚，这是不欢迎你。谁敢欺负我的宝贝儿媳妇儿啊？哟、嗯，阿姨，您怎么来了？这这是跟人都不熟，没听他和甜甜儿媳吗？甜甜真是母凭子贵。好媳妇儿，你既然怀孕了，就把孩子生下来，你可不能动我的宝贝乖孙子啊！我怎么能是您的儿媳呢？你等着，我让孩子他亲爹来给你解释。臭小子！我现在在甜甜公司呢，你赶紧给我过来！你们竟然敢欺负我的宝贝儿媳妇儿！等我儿子来了，有你们好看！那不知道您是哪位老总的母亲？等我儿子来了，你们就知道。老板，你可别被他给骗了。这女的，我上次准备去医院的时候见过她，就是一普通老太太。真的？是你？那天就是你撞了我，匆匆逃逸。是甜甜帮你担的责任，你还敢欺负我的宝贝儿媳妇儿？到那边没有人治得了你吗？穷老太太还装上什么？装什么好龙阔太啊？你要真有背景，怎么可能一个人在医院还被人撞、嗯？我究竟是何背景？等我儿子来了，你就知道了。谁有空看你演戏啊？穿了一身破烂儿，还好意思出来丢人现眼？哎，我说甜甜，做人档次别太低。群演都起来这么不热不热，阿姨是为了帮我，您别针对他。老板，我看啊，他们就是想多骗点工资。我、嗯、天天，公司费心费力培养你这么久，你居然还贪得无厌！李可可，你知道你在这耽误的时间，影响公司多少钱吗？咱们人这么多，把他轰出去就是。你们敢？富氏集团总裁来，谁敢放肆？
竟然是陆氏集团的陆总，连国际新闻都很难采访到的富豪，竟然来到我们公司。妈，我儿子，甜甜怀了你的孩子，你们赶紧结婚吧。陆明星，你是那晚的男人？是我。儿媳妇儿，你现在相信了吧？甜甜怀的孩子竟然是陆明星陆总的。那他岂不是陆太太了？而且陆总的妈看上去很喜欢他。陆总，这个甜甜平日里就喜欢和男人眉来眼去，私下里还和客户纠缠不清。这,这肚子里面的野种也不知道怀的是谁的，您可别被他给骗了。你是什么东西啊？教我做事。陆总，我说的可都是真的，这人都是有目共睹的。他昨天晚上还跟客户见面呢。是啊，陆总，你不能被这种水性杨花女人给骗了。堂堂陆氏集团，竟然要替别人养孩子。那天晚上的事情，我比谁都清楚。有个妻子的人，他要往我的孩子上泼脏水，你们胆子挺大。刚才是谁叫嚣着要赶人？陆总，冤枉了，都是因为甜甜的，一直惦记我在烈士小马商城。就是，我们本来谈了一个两百万的大单子，就是因为甜甜私生活混乱，这才取消合作的。事情不是这样的，我也不知道是。那个客户是我给甜甜，也是我让人收。是吗？这秘书，把这家公司给我收购。是，陆总。陆总，您当然有大量的年轻人我们说我们之前不知道甜甜是您的女人。陆总，我们也是一时糊涂。我们甜甜，不用搭理他们，你想怎么做就怎么做。阿姨，事情可能是误会了。既然现在事情已经解释清楚了，要不然去放过他们吧。哎、嗯，这家公司是我让人收购，你求我妈有什么用？陆总，请放过他们吧。好，那这次我就暂且放过。<笑>谢谢陆总，谢谢甜甜,甜,甜啊，不是，谢谢陆太太，谢谢陆太太，别给他们废话了，快，赶紧去领证，快走，走走走走走。甜甜，你在公司里就抢我的风头，居然还要嫁进豪门，凭什么？姐，我看你想打掉这个孩子，到底怎么回事？是不是这臭小子不愿意娶你，所以你才想打掉孩子？不是的，妈，你先上车吧，我和甜甜单独聊聊。这个儿媳妇我很满意，你们好好谈谈，谈好了把钱汇整理完，听到没？你们好好谈谈啊，孩子的事情你放心吧，我会处理掉的。你不想要我的孩子？我，不，我不是的，我只是养不起。你养不起，我也养不起。既然你已经有了我的孩子，我会对你负责。带户口本了吗？没有，在家里。顾总，你是要和我结婚？怎么？你不愿意？没有，没有不愿意。那还愣着干什么？去取户口本。宝宝，爸爸很负责，奶奶也很喜欢你。妈妈终于能留下你了。看到你们把证领了，我就放心了。交给我管管。没错，走，小东娘俩上上上我问你的事情。您就这么结婚了？花田小姐令如此，我可没这么糊涂。我妈一直催着我结婚，也就结了。如果她别有用心，我自有办法。虽然按照你的意思，把不，但是该有的赔偿还得有，什么彩礼呀、啊、见面礼呀，我是帮你好好准备的。阿姨，您不用为我准备这些，还叫阿姨呢？这结婚证都领了，该开口了。那，妈，哎呀，我等这说妈等太久了，这现在一天，我都有点想哭。妈，我喊了您这么多天，也没听您赶上。那能要吗？您高兴就好，我先回公司了。我不回家。妈
啊，儿子，回来了正好，这个给你。这就好。你都快要当爸了，都不知道怎么照顾孩子。从今天开始啊，在家好好的练练。我去给甜甜呢，拿换洗衣服啊。你干什么呢？你没干什么。那走路怎么同手同脚的？甜甜，时间不早了，赶紧去休息吧。谢谢妈。嗯，那我住哪间房间呀？那个房间就是你们的吧？快，快去吧。我去吧，去吧，去吧。这小两口都领结婚证了。还这么别扭，怎么能行啊？你们两个在里面给我好好培养培养感情吧。你妈带我来的，我现在就走。啊、别费劲，妈现在就在门口，她不会让我们两个分出去。实在不好意思，麻烦你了。去吧，洗漱品都在柜子里。谢谢。开关知道在哪儿？别急，大家，小心着凉。嗯。我知道，我们没有感情基础就领证结婚，肯定冒犯到你们吧？我也知道，这一切都是因为孩子。你放心，我绝对不会纠缠你的。等你有了喜欢的人。我立马离开。说话也有分寸，看着也挺乖巧懂事，但是为了团合作，跟人跑到酒店，不知要故意怀孕。甜甜，你的真正面目到底是什么？甜甜，怎么样？昨晚睡得还好吧？我很好，谢谢妈。你昨晚死房间门的时候，怎么没有想到我们两个睡得好？是你的饭，告诉你啊，以后啊得宠着我们甜甜。甜甜，以后北城山芋街的生意啊，就交给你全权处理了，我已经找人安排了。不用嘛。我过来的时候也没什么嫁妆，谁知道？我们陆家是港城豪门之首，怎么能要儿媳妇的嫁妆呢？你现在已经是陆太太了，理应打理陆家的生意。你要是再拒绝，妈可就要生气了啊！那谢谢妈，不过妈，你能不能答应我，千万不要告诉其他同事我的身份呀？我怕大家拘谨呢。当然可以啦，这不是小事儿。好了，那你们去吧，我去机场接妹妹去啊。你还有妹妹？曾经常年在国外留学，今年都毕业了。这样啊？我现在要去一趟公司，你需要我上去吗？那你送我去一下店里吧。哦，我可想死你了！行了行了，都二十岁的大姑娘了，还这么不稳重的？我在自己妈妈面前肯定就像小孩子一样。<笑>嗯，我哥呢？我哥怎么没来接我啊？我都五年跟他没见面了，他一点都不重视。你嫂子还怀着孕呢，还得去北城巡店，你哥自然得陪着了。嫂子啊，上次跟您聊天，您不是还在担心他的婚事吗？怎么现在一转眼连孩子都有了？这人生几遇，谁说得清楚啊？我总算要抱孙子了，不就是奉子成婚吗？我哥怎么会看上那种随便的女人？把我心仪姐姐放在哪儿？不许胡说！你哥跟心仪只有兄妹的情分。那才刚进门，你就这么凶我，我倒要看看他到底有什么本领！啊，快快快，保护小姐啊！先生啊，皇这什么重要的事情能惊动会长您的大驾呀？陆老夫人安排了，待会有一位田小姐要过来去这家店，你准备迎接一下
，老夫人怎么能突然让别人来顶替我呀？是我哪里做的不够好吗？你可是老员工了，这后来者居上的事儿，你见得少吗？可是我要是突然被一个关系户给挤走了，那这以后哪还有我的容身之所呀？哦、会长，您就帮帮我吧。谁敢忤逆老夫人的安排啊？不就是个关系户吗？你想办法让他知难而退就行。多谢会长您的指点。行了，我忙得很。哎，咱们那位日理万机的路上，居然要亲自下来试船，我得准备一下呀，记着呢啊！啊，好好好，您放心，居然敢来我的地盘上撒野，看我怎么收拾！你好，我叫甜甜，是陆老夫人让我来接手这家店的。好，我是这儿的店长，上头交代过了，让我们关照一下。您看，你有哪些喜欢的衣服？欢迎装起来。店长客气了，我不是来逛街购物的，我是想用这家店来试手。您这初来乍到，万一搞砸了生意，我这也不好交代呀、啊。店长，您不用担心，我让我来试手，这也是陆老夫人的意思，所以你不用害怕。好吧，最近店里呢，正好有些头疼的事儿。你要是能把这事儿解决了，那我就把这店交给你，以后绝我儿吧。那就请店长说明一下吧。跟我来吧。这堆衣服因为过时滞销、仓库还有大量的存货，再卖不出去，可能就要销毁了。这件事情连我们的高级顾问都解决不了，我看你还是别头疼了，我带你到别处转转吧。店长，这些套装的配饰可以拆卸吗？可以啊，怎么了？麻烦您通知下去，将所有的套装分为上下两套，分开售卖。这些衣服的配饰呢，最为额外的服饰售卖。你这不是乱来吗？到时候衣服卖的乱七八糟，不好处理啊。现在的当务之急是要解决这些衣服的库存，只要有销量，那就能解决燃眉之急了。你这都是纸上谈兵，我们可不敢尝试。再说了，你这价格该怎么定？各自分开售卖，这样从官本上能减少顾客的消费压力。如果能和促销活动一起进行配合的话，我相信很大程度上能刺激消费。这、嗯，您要是不放心的话，那就用这些积压的存货试试看。嗯，如果觉得可行的话，再进行大规模售。好吧，那我让人把促销的牌子挂出去吧。那辛苦您了。欢迎光临。家电，一次两层的宝宝，全是卖点挺贵的，是不年不节的，你才打几折够？这件衣服我喜欢很久了，之前一直只卖套装，而且价格特别贵，这下太好了。客服全部售空，收到了不少上货提醒，这办法真有用啊！辛苦店长了。那现在店长可以告诉下面的人，您这个方法了吧？行吧。我让下面人招办。那既然这样的话，我也是先回家了。明天我再来听你们销售情况。懂得扮猪吃老虎，又会耍手段，一定要拆穿这个心机女的江面。来，干杯。亲亲啊，今天这桌菜呢，可是你哥特意请中环龙记的厨师啊来做的，以后可不能说你哥再忽略你了啊！既然如此，那我就勉强原谅哥哥没来给我接机的事儿吧。不过我现在想到你结婚了，我就得靠边站，我心里啊还是很难过。吃饭还堵上你的嘴！亲亲啊，不好意思啊，我今天巡店耽误了点时间。嫂嫂，你别多心，我跟我哥啊，一向在外人面前都这么吵闹的。你胡说什么呢？你嫂子怎么会是外人呢？哎呀，妈，我这不是太久没回国，我中文不太熟练吗？哎，要是欣怡姐姐在就好了。我说话不用这么拘束了。闭嘴，妈，没事的。本来啊，我还想着我哥怎么会娶你呢，没想到嫂子是装大度。不不不，是真大的。陆青青
，你喝几年洋墨水，连家里的规矩都忘了。给嫂子道歉。哎呀，哥，我这是第一次见嫂嫂。乱说话了，你别生气啊，嫂嫂，你不会生气吧？没有，我没有生气。嗯，心情，嗯，吃下来。谢谢嫂嫂，来。嫂嫂，你这泡什么？钓鱼啊？嗯，因为你哥今天带我去店了，所以我特地泡一杯花茶感谢一下他。你好歹也是陆太太。这种上不了台面的事情你就少做，我哥才不喝这种廉价的茶。是吗？当然了，我哥呀只喝心仪姐姐从国外寄回来的咖啡。心仪姐姐你知道吧？他们俩本来是青梅竹马，都是要结婚的，谁知道被你抢了先？我没听说过他有喜欢的人。看来我哥果然把你当外人，那我就直说了哈。心仪姐姐才配做我的嫂嫂，她马上就要回国了。我劝你啊，还是趁早离开，免得自取其辱。你误会了，我跟她结婚只是为了孩子，我不会抢你的什么心仪姐姐的什么东西。我先回房。这么不堪一击，你又干什么呢？你以后没事儿，就不要到你哥书房来，他用你嫂子照顾呢。妈，我又没说错，你到底闹够了没有啊？你是不是想把我气死你才满意啊？哎呦妈，我知道错了啊，别生气了，我保证从今天开始，我一定跟嫂嫂和睦共处。走，我说你去休息。李哲，你好好对你嫂子，别在一天找你嫂子的事。这就是你准备的谢礼。妈，你这衣服真好看，打算让你哥给你买啊？嗯。嫂嫂，昨天晚上是我出言不逊，妈妈教训我之后，我已经深刻的认识到了我自己的错误，你原谅我好不好？没关系。我本来就没生你的气，那太好了，咱们现在去逛街吧，好好培养一下姑嫂感情。好，我送你们去商场。哎呀，哥，我们女人的事情你就别掺和了，安心去上班吧。好，那我忙完过来接你们。妈，我先走了。妈，那我跟嫂嫂我们也先走了。好。嫂嫂，你不是说你要感谢我哥吗？我们这种家庭啊，口头感谢最不值钱。不如你选一个礼袋送给我哥。哎呦，不错。秦总，我看这个怎么？嫂嫂，就算咱们家境悬殊，你也不至于连个送礼规矩都不懂。我哥从小在英国留学。英绅们最忌讳收到这种条纹领结了，这不是闹笑话？不好意思啊，我不太懂英国的规矩。你还要你多指教指教我。虽然你现在是嫁进豪门了，但是你也不能玩忽职守啊，得多了解了解我哥的喜好，好好伺候，免得他哪天不高兴把你给赶出去了，那你多可怜。星星，我想起来店里还有事儿，我们先走了。哎，你别急呀、啊，那店是我们家的，又不是你的，有员工操心，用不着你去。店不是妈亲手交给我的，我当然要好好照顾了。如果我照顾不好，那岂不是丢了咱们家的脸面？我们陆家还不在乎这点盈亏。你奉子成婚，我妈就已经很开心了。哦，对了，你应该还没给我妈送个见面礼吧？不是我说你啊，那除了我哥，我妈妈你也得上上心，这样啊才能哄得我妈给你更多的产业傍身。我妈妈平时最喜欢皮包了
，不如你在这选一只送给他吧。哎，你们店里的皮包最贵的也就十万，这质量能好吗？您说笑了，我们店的皮包都是国内顶尖设计师设计的，源头直发，这品牌质量肯定是没有问题的。嫂嫂，你挑一只吧。嫂嫂，你挑一只吧。嗯。哎呀，这种五六万的包看着就廉价，你干脆就买那只十万的。呃，你不会这点钱都没有了吧？就这样还想嫁入豪门？你想空手套白狼啊？我不是没有这些积蓄。我只是买东西的时候凭眼缘，行了，就别找什么借口了。人家店员跟着咱们这么老半天了，你好歹也得把那只包买下来，可不要给我们陆家丢脸啊！这位太太，您是刷卡还是？嗯，刷卡。哎，你可不要拿我哥的卡做人情啊！你看清楚了，这是我的工资卡。好吧，您这余额不足呀？什么？怎么可能呢？原来这有积蓄，只不过是个托词。嫂嫂，你该转移重心了，别老想着母凭子贵，太难财了。这位太太，你要是买不起就直说。何必在这浪费我们的时间？哎，我嫂嫂呀，最会算计了，这说不定啊，是想私下跟你讲价。这倒是我不识趣儿，影响你发挥了。不过也怪我心仪姐姐，每次出来买东西眼睛都不眨一下的。我这跟你在一块儿一时不习惯，没反应过来。放心啊，我们这是奢侈品店，又不是菜市场，哪轮到他讲价？真是没包子！陆青青，你刚才就痴心妹妹，我一直把你当妹妹，你为什么这么过分呢？我们上流社会向来说话都直，你以后免不了参加宴会，在宴会上肯定要被别人说你不守贞洁、未婚先孕。你光管住我的嘴，有什么用啊？陆太，小姐的太太不在那儿。小姐说话还是那么犀利。太太脸皮薄，哪受到这个？真的？你怎么哭了？我没事。哥，你可算是来了，我将嫂嫂选皮包呢。我刚是你在七个岛。哥，你冤枉我了，是这个店员。他看嫂嫂没钱，质疑他奇货可居。我将他怎么说话呢？这位先生，您误会了，是这位小姐一直光看不满，卡里还没钱，我出于担心，才多嘴。我陆氏集团什么时候有这种狗眼看人低的人？秘书，把他给我开了。是，总裁。你是陆总？啊不，我冤枉呀！是你妹妹一直在羞辱这位小姐的。跟我没关系啊！你不闭嘴！你什么东西啊？你攀咬我！你走，把他给我轰出去，以后永不录用。走。没事了，你要喜欢这些东西，我让人都送到家里。不用了，我就是看看给妈买个包而已。是啊，哥，别老觉得嫂嫂跟我在一块儿就受委屈。我还没教训你。越来越没有规矩了，是吧？你的零用钱从这个月全部停掉，等什么时候你懂得尊重你嫂子，我再给你恢复。你你哥哥说我恶鬼，你对不起我，你也对不起心仪姐姐。走开。对不起，青青从小被宠坏，我替她向你道歉，以后再也没事的，我都理解。你也别生气，我们回家吧
。妈，回来啦。嗯，你在我们房间干什么？我来检查一下，看你练习的怎么样。原来这段时间你在练习怎么照顾孩子？啊，这个东西我看一遍就回来，不需要练。是吗？那来示范一下，让我看看。看奶瓶，甜甜，嗯，一块儿看看，嗯。这个喂奶为什么要我一个男人来做？甜甜到时候坐月子，哪有空喂孩子啊？这孩子是你们俩的，你也要负责呢。家有万，实习奶爸。真的笑话。哎呀哎哎！这个死甜甜真是可恶，每次我还没做什么，不是我妈来就是我哥来。这一次啊，我要让你知道什么叫做继三分杀身。哎，你们这是一块去上班啊？啊、哦，我说的是那是店里。好好好，青青，跟你嫂子一块去管店。送你上 M B 可不是让你玩的，宝贝。今天我哪儿都不想去，我就想待在家里。妈，今天刚过来，你让他在家休息几天。谁让你家好心？就是小性子了。嗯，哎，行吧。既然你不想让我待在家里，那我跟我去美容院。你说这孩子这。谢谢你送我，再见。走吧。总裁，总让一个孕妇自己巡店，不太好吧？你去帮我通知商业街的会长，我忙完公司的事情要去视察，让他们提前准备。是。嗯。奇怪了，在店这人怎么那么少？隔壁店换了个精明老板，客人都被他的促销活动抢走了。我当然没想到。你是说那个女人就是新店老板？没错，甜甜就是那家品牌店的店长。我叫陆青青，是陆明修的妹妹。你就是甜甜的前同事夏嫂吧？啊，我是啊。啊，请问那有什么事吗？甜甜继子上位，摊上我家之后就露出了她的拜金本性。方骗我妈，抢走了我们家的产业。我想跟你们合作，让他这个店长做不成，这样我就能顺势把他赶出陆家了。你真是陆明秀的母，不会是来坑我们吧？这个是陆家海外公司上市时候我们家人的合照，新闻不会撒谎。现在怎么相信我的妹妹？今天啊，我算是见识到豪门大院的窝里斗了。小姑子竟然要当你嫂子？他巧言令色。害得我们家有宁日，不能放任不管。而且你们帮我也不是没好处。夏爽可以出口恶气，而店长你可以赶走对家，一箭三雕，何乐而不为呢？这个天理，在公司里头就树人伟人，我还真以为他能嫁入豪门呢，没想到他是靠手段才挤进去的。好，我答应跟你合作。这年头。生意本来就，他要是一家独大，我们哪有好？那我们就分头行动，我帮你们拖拖我和我们其他几个坏事，剩下的就看你们了。包在我身上，我们该怎么应付？到时候我先制造舆论，然后呢，我们群聚力量，少给点钱。肯定会让他成为破碎老鼠，变废。好，去买件衣服回来，你得好好准备，可不能犯事了。对了，甜甜，要怪就只能怪你太不负责任了，蠢蠢的想翻倒。你说，陆总要是知道你这么烦人的话，你会厌弃。下次您可以直接带着孩子来，我们马上就要公司项目亲子交了
，那太好了。那这样的话，我以后开家长会穿着亲子装，那多有排面啊！对呀、啊，你干什么？来，再来再来派网啊！这个女人叫甜甜，是个小三儿，专门勾引有钱人的老公。现在更是仗着怀孕横行霸道，更是抢人生意。哼，这家店啊，大家以后别来了。这家的店的老板竟然是这种人，老公啊，你到底是谁？为什么污蔑我？你这是被我说中心虚了吧？啊，要不然人家老店长干得好好的，凭什么让位给你呀？他是你放卖弄风骚得来的。哎，大家以后啊，可别再来这家店了，小心惹祸上身啊！你们家店长呢？给我滚出来！请问你有何贵干？我在你们家店买卖衣服，质量其差不多，上面居然有一根针，你想杀人不成？你这话可不敢乱说呀！我们家店怎么可能犯这种低级的错误？你们自己看看，我可没有冤枉的。你们啊，也休想仗着店大欺客！这位客人，你们内心冷漠一下，稍后我们查询一下情况。如果属实的话，一定会给您专业的赔偿。你们要是敢不认账，我让你们这个店开不下去。现在清除积货的办法也有了，不正是赶走他的大好时机吗？我们是做口碑的，怎么样？检查好了吗？这位客人有文不假，这衣领上确实有根针。田小姐，我早都跟您说过了，您这促杀手段损人不利己。你看这下出事了吧？哼，这下你没话说了吧？堂堂名牌店，挂着羊头卖狗肉，以后谁还敢来？是啊，田小姐，这究竟怎么回事？这位客人，恭喜您中奖。什么意思？啊？今天凡是来我们店购买的瑕疵品，均能获得一万元的消费券，而且还享有终身八折。啊，这哪有的事啊？这不是拿钱堵消费者的嘴吗？您误会了，任何行业都无法避免出现纰漏。我们这么做只是想邀请客户督促我们优化服务，没有惹。那黄毛丫头也敢拿着鸡毛当令箭，哼！你说话管用吗？我看你这店长可不是这么想的。陈小姐，您是刚上任就捅了这么大的娄子，我是不会包庇你的。我看你们就是想糊弄人，今天我就把你的店砸了！哎，不行，你根本都没有搞清楚事情的情况，要砸我们的店，这也太流氓了。那也没有用，店大欺客，心情流氓，还想拿钱堵住我的嘴。我告诉你，我今天什么都不要，我就要出了这口恶气。没什么，没有东西。哪来的小白脸？别动我闲事！我倒是想问问你，你胆敢在这里闹事，你活腻了是？我买了东西就是消费者，你们店对待消费者就这个态度？陈小姐，你不过就只是一个关系户，干嘛非要抽老大呀？赶紧带着你的人给客人道歉，别再胡闹了。能不能抽老大的？那我这个老板有没有话语？什么意思？你说你是我们共事集团的总裁副总，会长确实尊重我的意见。堂堂总裁，出场的牌面也太小了吧？还来雇一个店员，这不胡扯吗？你看这这张照片，他确实是共事集团的总裁杜明修。什么？我绝对不会允许任何外人进。照片上的年纪明显比你小，发型也不一样，上着有几分相像，就敢冒充陆总，你好大的胆子！这张照片是几年前的，有出入口证的，你凭什么质疑？才敢狡辩！店长，你要是轻易相信了这个骗子，等陆总来了，你的饭碗就不保喽。你们赶紧走，别影响我们店做生意。放肆！谁敢对刘总的叫？会长，您说什么呢？他真的是陆总？废话呀你！这我怎么多大娄子吗？站住！怎么陆总让你走？你猜，这条青他是隔壁店老板
被派在黔东池下狱，他们都来找他。你说什么？你说田小姐是陆太太？陆总，陆太太，我是无辜的，完全被人当枪使了。陆总，我只是一时情急，没有故意针对太太。对，陆总，这个我只是在他店里面买过几件衣服，这不关我的事儿啊。今天你救救我，夏少，你三番五次的针对我，还想让我原谅你？我是好是好，但是我不傻。把隔壁那家店给我关了。至于这个店长，从现在开始就给我卸任。还有夏姐、哎，现在就给我开除了。从此以后，业内永不录用。陆总，这其中肯定是有误会的。你看我给你解释，陆总。本来以为你性子软，现在看来还不太。我是性子，我也是不认人摆铺的，是吗？是，是啊。我是老虎吗？你这么骂我？不然靠的太轻了。一会儿不见你，你就能惹个正着。看来你还是先回家吧，还不快跟上！这两个废，连个女人都玩不动，居然又让我哥给他撑腰了。哎呀！晶晶，出来，我问你点事儿。哎呀，哥，我困了，我要睡觉了。嗯，这个明天再说吧。你睡什么睡啊？我还不了解你，这才几点你就要睡觉？我问你，今天那两个人是不是你支持的？你在说什么呀？你是不是又想让我把你送出国呀、啊？哥，凭什么每次田丽一出事你就赖在我头上啊？我今天去美容院了，妈妈可以作证。你要是不信的话，你可以去查消费记录。怎么能不分是非黑白的就要赶我走啊？哥没想赶你走。好，反正在这个家里我是多余的，我走好了吧？哎，明星，你怎么能欺负你妹妹呢？李芊芊啊，别喊别喊！好了好了，你们先回房间休息，来，芊芊回来啊，休息休息。芊芊啊，好吧，来，别给你哥一般见识，我今天给你买的睡，我去一般啊。喂，欣怡姐，你到底什么时候回来呀、啊？我哥现在被那个女的骗得团团转，我都快被欺负死了。我哥先回去打点，让我把毕业的事忙完再走，估计还得过两天。嘉恒哥哥也回来啊？你也太不仗义了，居然不跟我说！你看我，我可每天都帮你守着我哥呢。你从小就喜欢我哥，这么多年都懂了，还机智一时啊？放心，我替你看着他呢，初恋的位置。保准是你的，还是心怡姐姐对我好，你也放心。我呀，保证把那个女的赶出家去。你在说什么呢？嗯、妈，你你吓我一跳。看来你哥根本就没有冤枉你，你又在欺负你嫂子呢。你怎么现在变得这么不懂事呢？妈，我明天要出去，你跟我一起去。我不。我明天见上哥哥，我们来，我要去接机。你怎么这么傻呢？啊，人家只是把你当妹妹。总之，我明天要出去，你必须跟我去，要不然你就别叫我妈。哎，哥，你就让我跟你回去呗，我能帮你分担压力。不行，你还是忙你毕业的事情。我这次调任港城的运营执行官，不会很忙，不用你担心吗？谁担心你了？我是怕明修哥被抢走。明修，你这是把整家店
都搬到家里来了吧？喜欢吗？以后买东西啊，我就让秘书把这些东西都送到家里来，喜欢什么随便挑。我说陆总，你也太不了解女人了吧？逛街的重点就在于逛，足不出户有什么意思啊？哦，是吗？那如果你不喜欢的话，无所谓，这些东西你随意处置，到时候我再给你买新的。妈说你感情一片空白，这红旗女人来倒是挺如狮子同笼。娟娟，虽然我比你大几岁，但是我并不耳背，你就当着我的面做崇拜。吃饭好了。我没事，今天谢谢你帮我。好好洗个澡，休息一下吧。这个、每次送的礼物都能出其不意，也是一种本领。那个，我跟青青出去点儿，家里交给你休了。妈，你就放心吧。忙活了，照顾好媳妇儿。走吧，哎，走吧，走吧，走吧。走吧。我公司还有事儿，我先走了。哦，我也该去上班了。啊，那我送你。嗯。其实，你没说你们找我。啊！哦，看什么看？赶紧开车！总裁，太太脸皮薄，就是个小姑娘，你得多主动，耍嘴皮子没用。那。你有什么好？你每天陪太太吃顿午饭，既关心她又促进感情，啊，再送送束花就更好了。你来安排。是，总裁。江总的海外公司生意红火，我们港城能请来您当首席任职官，真是荣幸之至呀、啊！会长妙赞了，我近期才刚回国，很多地方不太熟悉，还是麻烦会长再带我转悠。哎，江总哪里的话呀？我们北城区商业街还指望着您给我们做指导动作呢。哎，这家店看着不错呀。这是，这是陆太的店呀。你好，我叫江恒，方便认识一下吗？哎，陆太太，这位是咱们港城新上的首席负责人，负责考察与指导咱们南北城区商业街的工作。呃，你好，我是甜甜。陆陆太太啊，啊，是啊，这是陆氏集团的总裁夫人。陆太太不但把店铺经营的特别好，而且啊，周围的独居老人、那个留守儿童，她总去做捐款呢。周围邻居都特别喜欢她。陆太太这么古道精良。嗯。您过奖了，我只是尽我所能。哦，对了，会长，我想组织周围的商户进行慈善基金会的募捐，不知道可以吗？呃，这当然可以。韩老板要是不介意的话，我们早家餐厅详谈一下。好呀，请。请坐。谢谢。啊，还不知道你的口味，要不你看一下菜单，我想吃什么，看到吧？好。以后这种没用的饭局，我去掉，打断我了。是。我没说顺便来这家店看吃的好吃，也不叫太太爱吃的，是不是？小气的，总裁，这不太太呢？他怎么跟在江总吃饭？啊，太
俩人聊的挺不开心。张总妹妹一直喜欢你，难道江总在听妹妹翘墙角？你买了一把菜。那我这墙角被撬的我还挺开心。我去不是打扰了。这样，你去把黑果园找。江恒刚回国，我得好好请他吃顿喜酒宴才行。行啊，自从我接店以来呢，大家都叫我陆夫人，很少有人叫我田老板。你刚才这么叫我，我很开心。你要是喜欢的话，我以后都这么叫你。好啊。不好意思，我们没有点这些菜，这是有人请你吃的。这些菜可能都是你。这家店老板是我的朋友，可能是看我在国外吃那么多年的汉堡，想让我吃菜。均衡一些。那你这个朋友人还怪好的。这的冷气怎么开始这么低？送我回去。冯才，你们不等夫人了吗？菜还没上齐呢。他能舍得走？没想到万年铁树刚开花，后院就着火了，送全身冷来，真是比菜还冷。都在朝着我招手。今天怎么开始看电视了？就是在等一个国际新闻。你在等甜甜吧？早知道你去接她不就行了吗？谁等她？就是等一个新闻二。死鸭子嘴硬。哥，欣怡姐姐明天回国，你陪我去机场接她嘛？没空。你看什么呢？你快管管他！跟我有什么关系啊？欣欣，这么晚你去哪里？你还知道时间吗？别理他，今天忙了一天，累坏了吧？快走，快走！你可要当心身子啊！甜甜，你为什么会跟我江浩哥哥在一块儿？我刚刚出去的时候，他都走了。他送你回来，都没想着过来看看我。我不知道你们认识，你现在已经结婚了，我请你顾及一下我哥的颜面，别什么男人都跟他在一块儿。青青，你胡说什么呢？你嫂子就不是那种人。我跟他早就认识了，今天偶然碰到，刚好一起说点事情。谁跟你是我们啊？青青，明天早上不是要给欣欣接机吗？还不赶紧睡？小子，你发什么疯了你啊？对呀、啊，明天早上欣怡姐姐可就回来了。虽然欣怡姐姐一回来就没你什么位置了，但是请你当一天的和尚就撞一天的钟，少水性杨花的给我们陆家母秀。哎，他是因为江心怡回来了才转变态度的吗？吴秀，你明天还要去接江小姐，不想还一起午饭吗？随便。哦。这个女人就不能多哄两句吗？江心怡到底几点的航班？办理服应该到了。哎，心怡姐在那，心怡姐。林秀，青青，让你久等了，自己人别客气。我订了家餐厅，今天让你重温港城美味。昨天我一说来接你，我哥立马就答应了，他心里就是有你的。是呢，放心，看我的。<咳>哥，欣怡姐刚回国，不如你带她四处转转呗。既然已经接到了，我还有车接。哎，哥，你怎么能把我们两个丢在这儿呢？太太，我来接您和总裁吃午饭。你走吧，我手机丢了，就先回去了。总裁，太太说她今天不吃午饭。知道了。<咳>哥，欣怡姐回来是要参加回归舞会的，你能不能当她的舞伴儿？行，走吧。你看吧。我就说我哥心里是有你的，他对那个女人只不过是想负责任而已
，咱们啊，争取这次舞会把那个女的赶出陆家。星星，这次你可要全力帮我。没问题。妈，怎么回事？你还有脸问啊？有你这么当丈夫的吗？丢下自己怀孕的妻子，跑去接别的女人回家，那还要青梅头住？你搞不清楚吗？抱歉。没事，妈，我孕吐本来就厉害，而且她跟着也没什么用。那也好过你一个人挨着呀、啊！哎，我把甜甜交给你了，好好照顾她。嗯。哎，你没事吧？希望让甜甜不会让你紧张。哎，我去吧。没事，我去。哎、啊，我去吧。医生，请问有办法能缓解我妻子的孕吐吗？这个没有好的办法，她这种阴源体质啊，一般都很难扛过去。不过你也不用太担心，这个阶段呀、啊，给她加大运动量，买双平底鞋，有助于生产。好，谢谢医生。实在不知道避孕药对你没用，误会你这么久，抱歉。没事儿，我也是怀孕后才知道的。宝宝，也不知道你出生后，妈妈还能不能这样陪着你。毕竟，真正的陆太太回来了。把脚伸出来。很舒服，谢谢你。不必客气。你是我的妻子，还怀了我的胎，哦，是我的责任。我手机丢了，麻烦你送我去店里。你手机丢了？我真不知道放哪儿了，怎么都找不到了。难怪。怎么了？没事儿，从今天起我就送你上班。你是我的老婆，送你是我的责任。走吧。嗯。甜甜，你今晚上有事吗？香草，我一会儿就下班了，怎么了？啊，我妹今晚有场回归舞会，不知道你可不可以做我的女伴？啊，抱歉，蒋总，我。啊，是这样的。心仪跟我说，明秀已经找他做舞伴了。我想你应该不会太为难，我才过来找你。抱歉，江总，我不会跳舞，你还是找别人吧。没事的，我一跳舞也可以做我的女舞伴。我，我今天身体不太舒服，可能跳不了舞了。你去过医院了吗？你现在感觉怎么样？啊，没事，我一会儿回家休息休息就好。好，那一会儿我送你回去。明秀应该在陪我妹妹练舞，走吧，孩子。那麻烦你了。都是朋友，别这么客气。嗯，谢谢你，小朋友。客气去。嗯。死甜甜，强做了我哥还不算，还要跟我抢江恒哥哥。哎，过来。有事吗？心仪姐姐练舞的时候扭伤了脚，不能去参加舞会了。现在舞会马上就开始了，也找不到合适的人。你去陪我哥吧，便宜你了。你是让我做陆明秀的舞伴？是啊，还不赶紧去准备？这件不错，不显肚子，俊点。你还真挺期待跟我哥去参加舞会的。嗯，你哥哥什么时候回来？放心，他马上就会回来接我们了。心仪姐，明秀还没回来吗？我哥马上就到了，你们先坐。张小姐，你没说什
。田小姐，我知道你嫉妒我做明修的舞伴，你也不用这么咒我吧？我没有，嫂嫂。我刚刚说我哥回来接我们，指的是我跟新一姐，你没误会吧？当然没有了，那就好。不过你打扮成这样，是要去哪？我要去。我今天邀请了甜甜做我的舞伴，所以等下你要回去舞会，对吗？嗯。江恒哥哥，他是你的舞伴，那我是什么呀？明秀，田小姐跟我哥关系还真好呢，他们也是舞伴呢。哦，是吧？哥，这嗓子怀着孕的怎么能去舞会呢？你快管管他。那是他自己的事情，跟我有什么关系？你让商量一下，我去开车。我等你。我跟你，我去把车开过来，等我。做人要懂礼仪廉耻吧？你扔下我哥跟别的男人跳舞。跟出轨有什么两样？你哥哥也带了别的女人去舞会啊？你为什么只针对我？你还敢顶嘴啊你啊！雨晴，你毕竟也是陆家大小姐，咱们没有必要自降身价。我哥向来绅士，不过是看他尴尬，替他解围罢了，可不一定邀请他跳舞。咱们先走吧，你给我等着。你要是不想去的话，我们就不去了。怎么能拖累你呢？江小姐，您可真是风姿出众，难怪能让陆总抛下妻子，邀请您当舞伴。那个甜甜啊，长得清汤寡水的，是个男人啊都没兴趣。她现在还是陆太太呢，你们别这么说。陆小姐，您跟江总好事将近了吧？你你别胡说了，我今天是来跳舞的，可不是来相亲的。我们都期待着您和江总的舞姿呢。你们这两对啊，金童玉女的，一上台一定是所有人的焦点。哎，江总和陆总来了，真不愧是我们港城的绝代双骄啊！两人看起来风伯仲啊。这种极品美男子啊，都被江小姐和陆小姐给承包了。林小哥，我们去跟大家打个招呼吧。江恒哥哥，你请我跳支舞吧。心晴，我今天的舞伴是甜甜。江恒哥哥，难道你要让我出丑吗？抱歉，要是找别人吧。没事的。哦，我没事。我第一次参加这种非商业性的舞会，嗯，还挺好玩的。甜甜，这个贱人！凭什么霸占着江恒哥哥不放？看来这陆夫人真的要换人了。这甜甜居然敢明目张胆的跟别人跳舞，她还真是好命。现任和备胎都是港城鼎鼎大名的人物，真是让人羡慕。你待会儿要是不舒服的话，就随时告诉我，我送你回家。谢谢你。你，芊芊，你干什么？她是你嫂子。你还知道她是我嫂子？那你请她做我爸。那是我的自由，你无权干预，你没事吧？是。江恒哥哥，你不知道你因为他遭受了多少非议，我不能坐视不管。还有你，你少在这装无辜了，你心里黑着呢。多怪你，我才会被江恒哥哥嫌弃。你这个水性杨花的女人，你赶紧给我滚出陆家！够了，看什么看？甜甜，你这个害人精，我恨死你了！哥，明修哥，你们怎么能因为一个外人这么说亲亲呢？亲亲，这里有我，你去安慰亲亲吧。江总，你可别忘了，甜甜现在是我的妻子，理应我来照顾她。我看陆总跟我妹妹很亲密吧？我觉得你好像不太在乎这段婚姻，那这也是我们夫妻之间的事情，跟你没有关系。江总，如果你去看亲亲吧，剩下的事情我跟他说去。我觉得无论是谁。都没有办法接受自己的嫂子、啊、跟自己抢。你说什么？我说错了吗？你和江恒一起来参加宴会，不就是想挑衅青青，报之前他针对你的恶气吗？苏明秀，你这个人也太双标了吧！自己跟别的女人出山入对的，就把自己的妻子钉在耻辱柱上，你痴心未泯也太难看了。看来还真是我小瞧你了。
，青青说的没有错，你真的没有看上去那么单纯。苏云秀，你实在是太过分了！不好意思，啊，我今天实在是没有心情跳舞。没事，我也不喜欢跳舞。那你为什么还极力的邀请我来参加舞会？我喜欢你。你说什么？我愿意等你离开陆家，只要你肯给我机会的话。不好意思，我先走了。我是认真的。我也没开玩笑。虽然陆明星很可恶，可我跟他毕竟是结婚了，所以我无法回应你。当然了那个贱女人到底有什么好的？放心，咱不早就准备好了吗？哎，你这个水性杨花的女人又回来干什么呀？不会是想偷东西吧？我是回来拿东西的，我的东西忘在这儿了。站住！谁知道你有没有偷东西啊？让我来搜一下。你不算老几，滚开！你为什么帮我？我才不是帮你，我是帮陆姐。好啦，姑嫂之间哪有隔夜仇啊？咱们去跳舞吧。那你先陪我去洗个手。那麻烦你帮我拿下酒杯，顺便帮我做个延边，谢谢。他可真好骗，有了这段监控，他就可以彻底滚出陆家了。但是就是辛苦你和钟病了，只要他能滚出去，我没什么的。哎、啊、呀、啊，来人啊！救命！心姐中毒了。小妹，没事吧？江红哥哥，就是他，都是前天毒了心姐。我没有，我知道你气我跟明修哥跳舞，但你也不至于下毒害我吧？不，你别狡辩了。刚刚我们在监控的时候，就发现你鬼鬼祟祟的。这要细看的时候，欣欣姐就不舒服了。这个视频就是你下毒的罪证。天哪，这个甜甜也太恶毒了吧！居然当众毒害江小姐，明明是江欣欣让我给她做延边的。我们信任你才让你帮忙的，结果你用毒药充作食盐吧！你你太恶心了你！你这种农夫啊，不懂就应该送到警局。住手！我看谁敢冤枉他。秘书。送客人离开。哥，你才刚刚跟他吵完架，你为什么要包庇他？因为他是我妻子。那那我就活该被毒害吗？小妹，这里面肯定有误会。人证物证都在，有什么可误会的？你们两个不算人证。妈，你来了。他下毒害了新一姐，你赶紧把他赶出陆家。我再问你一次，你确定婷婷是凶手吗？我确定。好，既然如此，我绝不包庇你自导自演害人的行径。嗯，妈，我目睹了全过程，是你们故意诱导甜甜做延边，用紧急监控进行陷害。江心怡，你根本就没中毒。伯母，您误会了。够了！你们还要弄到什么时候啊？甜甜从来都不跟你们计较，你们凭什么计较？是谁欺负谁啊？他抢走了你就算了，他还勾引江恒哥哥，他他就是应该滚出陆家。陆青青，我今天就要把话给你说清楚，我和你之间只有兄妹情，绝无喜欢。江恒哥哥，我，是我没有把妹妹管教好，给你们添麻烦了，我代他向你们道歉，对不起。哥，你干什么呀？跟我回去。从你回来，家里就没有消停了。你现在给我回家，好好反省反省。婷婷，你受委屈了。有太给我撑腰，我不委屈。那就抓紧时间审完这一摊，再生一摊啊！我。
你辛苦了。不辛苦，接下来你爸就要生你了。爸爸妈妈睡前要喝牛奶哟。好，妈妈喝。啊，好。我都要下了，可以自己睡觉了。你看，妈妈都喝完了。嗯。晚、啊、安。孩子怎么还自己锁门呢？干什么？我好热。我知道，是很热。刚刚的牛奶有问题啊。真的好热！我们在领证的时候，彤彤去见了我妈。这个牛奶里的东西，八成是我妈给的。好吵啊！我吃点儿。你，我们怎么又睡在一起？又不是第一次了，怎么还害羞呢？谁害羞了？行了，快起来吧。爸爸妈妈，我偷昨晚关门，不是故意的。我知道错了，以后再也不这样了。小淘气，妈妈原谅你了，快去教室吧。你能下午来接你。嗯。我要去办事了，再见。皮气，老爷，总裁跟太太已经离开了，咱们要不要把小小姐接回家？哼，什么太太？一个要身份没身份、要家世没家世的普通女人，有什么资格做我们陆家的媳妇儿？去，把孩子给我接回来！我绝不允许陆家的血脉有这样一个女人来抚养。是。你抢走我的财产，还有我的公司，我已经找律师做了补偿。无论是我的钱，还是我的公司，你都休想抢走。老师，彤彤呢？彤彤妈妈，这次真的不怪我们。来人自称是您的父亲，不知道跟彤彤说了什么，才让他欢天喜地跟着走了。我的父亲。哎呀，你还别说，小孩长得挺像明修的。谁都说女儿长得像父亲，这在小小姐的身上体现的是淋漓尽致。嗯，<笑>是啊。爷爷，你说爸爸和妈妈会一起回来，他们在哪儿呢？哎呦，你爸一会儿就回来了。哦，彤彤乖，来吃点东西。哦。<笑>爷爷的头发怎么长的？嘴巴上了，我来帮你编辫子吧。哟，哎呀，好，彤彤给爷爷编辫子。老爷，你要说那女人发现孩子不见了，会不会跑到这里来闹？像她那种家庭出身的女人呀、啊，根本就不配做我们陆家的儿媳。她敢来闹，那就有被赶出去的份了。爷爷，你在说妈妈吗？啊，没有，彤彤，爷爷说的是别人。哦，哎呀，哎，妈妈，我要妈妈，彤彤要妈妈，我要妈妈。哎呦，彤彤啊啊，乖孙女啊，别哭别哭，来，你吃点点心啊、哦。我护着爷爷给我的东西，爷爷是坏人，我要妈妈。哟，这可是稀客呀。当年离家出走的时候，不是扬言一辈子不回来了。你呀，孩子难道回来低头？你嘴巴可别那么不饶人！你少在这儿假死！我问你，彤彤呢？兰弟，你怎么和你妈说话的？她才不是我妈，我妈早就死了。混账东西！甜甜说的也是实话，她难得回来，你们别为了我吵架。妈好心为你说话。你不领情也就罢了，我把你养这么大，你让你个长辈挑剔干嘛？我当初怀着孕的时候，你们把我赶出家门，考虑过是我的长辈吗？我从没麻烦过你，你们为什么要带走彤彤？彤彤不见了，哟，这可是大事儿，报警了吗？你在这里住
，别自导自演了。<笑>我这些年来经手本分，你的事情我从来都不过问的，你不能这么冤枉我。我根本就没用力，你装什么委屈？当年要不是你骗我吧，你撺掇我爸，我会被赶出家门吗？这些年，你母亲为了你一无所处，导致处处纵容你。就算你和那个野男人未婚先孕，他也为你说话，别不知好歹。他生不出孩子跟我有什么关系？是你被他骗得堂堂转，被他骗得自我感动。我可不是，快把头毛还给我！你发什么疯了？你把野主丢了才好呢！满田家就是因为他，家无宁日。总督有爸爸。你指的是那个一直追你的思清，小白脸不可靠。你给他花钱，还帮他开公司，甜甜，这你嫁不出去也不能倒贴呀。哎呀，人家小白脸怎么了？人家小白脸也是正经追老婆了，不像那个野男人，有个名分就知道上床睡觉，最好马上和陆思清结婚，别搞到到最后竹篮打水一场。是呀。彤彤酒丢了也是好事儿，少了个拖油瓶，甜甜就能嫁进去了。你恶毒婆妈的念头终于破灭，我不许你这么诅咒彤彤！放肆！怎么田家还轮不到你说话？给我滚！甜甜，你明知道你爸爸不喜欢彤彤，我把他带走干什么呀？你这么冤枉我，是要逼死我吗？彤、啊、彤，真的不是你的办法。我没有那个野种干什么呢？快快快，赶紧给我滚！我没有你这个不安分的女儿。怎么办？彤彤不在田家，她到底是被谁借走了？陆明轩，会不会是陆明轩借走她了？老师没告诉我。不接电话。哎，那个预约不能进去，我我我求求你，我的孩子在里面，你让我进去好不好？你孙子在里边也不行，没预约就是不能进去。甜甜，你怎么在这儿呀、啊？飞霞，你是不是在这上班？对呀、啊，我现在呢在这个公司当高管。那那你能带我进去？我我孩子在里面。怎么有小孩了？我就说这几年能没机会怎么不见你在家。原来是在家里家里我回头再跟你叙旧，行不行？你先带我进去好吗？我着急找孩子，孩子他爸把孩子带进去了。那你怎么连大门都进不去啊？难不成你老公是撞了保安？哎，不对，撞了保安可不算不可守的呢。难道你老公是撞了保洁？对，可以最近不要参加同学聚会，来来试探个人现眼。你这人怎么回事？你怎么还硬往进闯呀？你们田家高门大户怎么生出来你这么没教养的东西、啊？他上次也是这样，没头没脑的就要往进冲，没有预约，这不是为难我们吗？算了，就让他上去吧。我跟他也没办法掉金龟婿换老公，这上面可都是高层人士，眼光可高着呢。<笑>你高跟鞋开销了？哎，没有预约就是不能进去。啊！我这高跟鞋一两万，怎么可能开价呢？奴才，这个陆思清来者不善，我看老爷这么想找回他，肯定是想瓜分集团，您可不能让这私生子到场来。一个靠女人吃饭的小白脸，还不走进去？陆明轩，陆明轩，你到底在哪里？陆明轩，我说你这个女人究竟知不知道天高地厚呀？要是冲撞了我们总裁，你负担得起吗？你不用担心被责怪，你们总裁就是我老公，我着急找他有事情。总裁太太，得了吧，我看你是癞蛤蟆想吃天鹅肉，想加黄龙想疯了吧？我们总裁怎么可能看得上你这种平平无奇的女人？我现在就要去保卫室把你这副嘴脸拍下来，让大家好好看看你这个花痴女。你放开我了！韩潇的好，我现在就让你清醒清醒！你干什么你？啊！外边人跑了。
正才，好像是太太的人了。干什么？你们在干什么？放肆！竟敢在总裁办公室闹事！总裁，是这个疯女人一直闹着要见你。像她这种想攀附豪门的心机女，我见多了，当然要给她个教训，让她好好长长记性。我闭嘴！这位可是总裁夫人，这这什么？我求求你，求求你让我简简通通，我不能没有他。彤彤不见了，总裁跟他结婚了，还有了孩子，刚刚干了什么呀？秘书，你现在立刻给我把他开除了，快！是。啊不不，总裁，我是对您忠心耿耿才这么做的。少废话，赶紧走。我求求你，求求你带我见见彤彤，彤彤是我的命呀，我不能没有他。我当然知道你和彤彤在彼此心里的地位，我绝对不会轻易带走他的。但是，你必须要和我说出两句。那什么，你也不知道彤彤去哪了，怎么办？彤彤去哪里了？没有彤彤，我怎么活呀？你别担心，我现在就派人去找他啊。回吧，彤彤，彤彤在哪里？爸，你把彤彤带走了，怎么不跟我说一声啊？我要去找彤彤、啊。你知道我爸在哪吗？我求求你，带我去见他。好。我先带你去把眼泪擦一擦，要不然等会儿见了彤彤，彤彤就担心了。走。妈妈，哎呦，哎，彤彤，哎呦，妈妈在这换拖鞋呢。哦，咱俩到沙发那边。这没名没分的就先心疼上了。妈妈，他他好想你，妈妈也想你。爸，再怎么说他也是彤彤的母亲，在孩子面前，多少给点应有的尊重吧。彤彤，爷爷跟你爸你妈说点话啊、哦，你跟管家叔叔出去玩好不好？去吧，走，彤彤。虽然说你是彤彤的妈妈，但是我的一个出身很温暖，尤其是你跟我儿子共度晨昏，这一点嘛，我希望你有自知之明。那您的意思是？我的意思是想让你和彤彤不再有瓜葛，但是彤彤现在很依赖你，所以我考虑再就近给你买一套房子，你可以照顾他。但是，彤彤十岁之后，你必须得离开，爸。您这样说不合适吧？我知道您对我有偏见，但我毕竟是彤彤的母亲，这点是无法改变的事实，我无法跟孩子分开，所以对不起，我没有办法答应你。哼，看来你是吃准我了，会为了彤彤向你妥协，所以呢，这个条件你不答应。说吧，开个价，你要多少钱让彤彤安心的留在彤彤家？哎哎，小小姐，你不能过去。彤彤不要住在坏爷爷家，爸爸妈妈已经结婚了，我们不能分开。彤彤，不能对爷爷没有礼貌。吴梅修，跟我过来。嗯、之前都怪我没有阻止你们结婚。但是现在，我希望你有陆家掌门人的风范，去母留子，从找一位门当户对的千金来做彤彤的妈妈。刚才彤彤在，我没有顶撞你，但是现在我必须说清楚，既然我已经和甜甜结了婚，我就要对她还有孩子负责，我不会抛弃她。你想造反不成？你要执意和这个女人在一起的话，我也告诉你，我不会同意把陆氏交给你的。我会考虑提拔陆子清，让他来掌管大局
。您如果放心把陆氏集团交给一个在外失散多年的私生子，您以前怎么又会让我去调查他？您既然不敢赌，又何必威胁？你，你吃饱长硬了是吧？敢这样胡说、啊！陆氏集团我接手后，从未有过败绩，我做事自有分寸。您只需要在家等调查结果，然后安详晚年。你是，你个逆子啊！你敢忤逆我！您就别期望。把我变成您的傀儡，您大可以给陆思清安排封神，我相信他会合适的。老爷，您没事吧？哼，真没想到这个臭小子，这么多年了，没有这个态度和我说话，竟然为了一个女人，哼，全都乱套了。老爷。我觉得大少爷说的有理，你啊，等二少爷考察结果后啊，再培养他也不迟啊。你只能这样了，你去派人盯着陆思清，免得明旭那个小子不好好给我办事。是。爸爸，我们偷偷回家，爷爷不会生气吧？彤彤放心，爸爸已经挨过骂。为什么麻烦你了？这件事情本来就是我爸做的不对，你不用道歉。至于彤彤，你可以安心的去抚养她，我爸不会把她带走的。太好了，那那你没有答应什么不平等的条约吧？当然有了，不然你怎么可能会把她带走？嗯，妈妈、爸爸总是保护我们，以后我们妈妈也要保护爸爸。好，辛苦你请我们回来，你要不要进去歇一会儿？我们是合法夫妻，我当然有权利在这儿，我可不会跟你们请。别挡着我了，快点点说话。吴思清，你怎么能擅自闯我家呢？我跟你已经没有关系了。擅闯民宅。在骚扰我老婆，无论哪一条我都让你名声死不提，还不赶紧滚！不是你算老几啊？这是我和田静的私事，你少插嘴啊！他现在是我老婆，我们已经结婚了，钱你买上你的。你们结婚了？不是田姐，你你还在生气对不对？哎。我和那个女人真的只是合作人的关系，你都把公司的资产收回去了，这还不能证明我是无辜的吗？顶多也就算你失手了，都这个时候了还狡辩，真是个窝囊你现在不离开的话，我立马叫你。甜甜啊，你被这个男人给骗了，他就是我们陆家的一条土狗，他不过就是想骗你的资产，我就不一样，我是陆家的二少，以后是会继承陆家的，你跟着我。等我回去又想完福啊！喂，顾燕是吧？啊，好，甜甜，我知道还你还在气头上，我不恨你了，但我一定会让你原谅我的。哎，我你这么说你真傻，不相信一个渣男的话。嗯，我回来。爸爸好像失忆了，我怎么记得妈妈还有家？爸爸妈妈性格单纯，被欺负了也很可怜，我们不要伤害他。好啊，你们两个联合起来看我笑话是吧？是不是？看我笑话。嗯、哎呀，这甜甜怎么突然变得有眼不见了？我要是得不到他的支持，怎么说服那些股东？我连马月才能得到认可。这甜甜性格软弱，肯定听他爸的。我要是先稳住他爸，还怕娶不到甜甜，拿捏田家的资产。伯父伯母，这个呢是零二年的唐培里农，我托人从法国带回来的，专门给你留着的。
。哟，零二年的香槟呀，这一口值千金呀！小鹿，你分心了啊？<笑>应该的，应该的。小鹿啊，你今天怎么自己来了？甜甜呢？前两天甜甜到家里大闹了一场，说彤彤不见了。怎么样，找到了吗？啊，找到了，找到了。哎，其实我这次过来呢，就是想请您帮我劝劝甜甜的。她不知道在哪儿认识一个野男人，我担心她被骗啊。之前呢，我们两个因为一点小误会分手了。现在我说什么她都不听。这个孽种，以前对她那么好，她竟然跟别的男人跑了。甜甜自小被娇生惯养，涉世未深。那被骗也是常有的事儿，你就别骂他了。哎，伯母，这咱也不能袖手旁观啊！你看，这甜甜之前从来也不关心公司运营情况，这突然就把公司和这资产这转移了，不就是想给那个野男人啊？什么？真不让人省心！小鹿，去，现在就给他打电话，就说他要是不回来，我就把他妈的坟迁出去。伯父，您别生气，我现在就打。我相信他来之后，您二老一定能把他劝得回心转意。好。哎呀，你呀、啊，生这么大气干嘛？等孩子回来，咱们两个好好劝解劝解，他一定会听的啊。我是他爹，他们推我的听谁的？咱把财产给陆思清也就罢了，好歹谈婚论嫁，迟早到，又换对象了。真是不知所谓。等会儿你找个借口先离开吧，不然又要睡一张床。怎么，你嫌小啊？那不然我让秘书再送一张更大的床。你这人怎么这个样子？刚开始说我图谋不轨，现在又总想着我便宜。夫妻之间哪有占便宜这一说呀？再说了，从什么时候离开？爸爸，你在跟我说话吗？啊，彤彤，你听错了。哦。陆思清，你到底想干嘛？什么？我爸要把我妈的祖坟迁出去。你先帮我拦住他，我马上就回来。我陪你回去。我陪你回去。不用，你帮我照顾彤彤吧，我不想让她看到那些遗嘴。彤彤，你一定要快点回来，要不然太晚了回来，我和爸爸就来找你。好，谢谢宝贝，那妈妈先走了。嗯。彤彤，怎么不玩了？爸爸妈妈总是提的胃口都不开心，你去保护他好不好？可是爸爸答应了妈妈要好好照顾你，要不然你看这样好不好？我们偷偷跟着妈妈，如果妈妈出了什么事儿，我们可以第一时间出现，怎么样？啊？有什么事冲我来，不要打扰妈妈的心情。你妈好歹还葬在这田家的祖坟里，要是再来搞男女关系，我就把你妈妈暴尸荒野。哎，你说什么呢？哎，伯父别生气，别生气。哎，婷婷，你别怪伯父生气。之前我们商量了一下，觉得确实那个野男人不太靠谱。只要你跟他断了联系，伯父就会原谅你。啊，是呀、啊，甜甜，你早就跟思清订婚了，怎么能反悔呢？哎这要是传出去，人家怎么说我们田家？去，现在就和小鹿去领证，结婚证交到我这儿保管，那就别叫我爸。事情不是这样，怎么这么这副颠倒事情的来龙去脉？为什么要编个外号？谁是外？啊，一个是未婚夫，一个是你母亲，他们都有自个规劝。明明是他劈腿，我亲眼看到他跟别的女人暧昧，但我怎么嫁给他？你是什么花花大闺女啊？小鹿能看上你是你的福分，你还倒斤斤计较起来？是呀
。关于这件事儿，小鹿已经给我们承认错误了。人无完人，男人嘛，一时看花眼那也是有的，你就原谅他吧。甜甜，我自从离开你之后，我才发现我到底有多爱你。我今天才发现，我真正爱的人是你。我发誓，从今往后，我绝对洁身自好，绝对不会再让你伤心了。陆思清，如果我没有拿回财产和家业，你还会这么求我吗？我求你给我们俩之间留点颜面。你拿什么让人家求我啊？你看小鹿人家多诚恳呀，这个男人打个洞都找不着呀。孩子啊，做人不能太自私。你也是为人母的人了，这样会教坏彤彤的。你不要让彤彤威胁我，我相信彤彤就算在这里。也不会认杜思清当吧？你闭嘴！我要敬酒不吃吃罚。我是你老子，我让你嫁，你就得嫁。你可以开启新的婚姻，可我不行。彤彤已经有爸爸，就算没有，也绝对不可能认杜思清这种负心汉当吧？老爷，可别把自己气坏了。哎，甜甜，你完全被那个野男人给蛊惑了。其实那个女人就是他安排来试探我的，你为什么不听我解释呢？还是说你有什么把柄被他拿捏了？哎呦，我听说现在的小姑娘被野男人哄一哄、骗一骗，什么不堪入目的照片都肯拍的。甜甜，你该不会是因为这个离不开那个男人吧？哎，甜甜，你如果真的是因为这个，我绝对不会嫌弃你的。但是如果你拒绝我的话，谁还能包容你呢？够了。这些都是你们的臆测，我是绝对不会做那种事情。我老公也不是你们说的那种坏人。什么？你还有没有一点廉耻之心的啊？这打死你这个不知廉耻的东西！住手！你妈欺负妈咪，你妈都是坏人。人又是什么人？你们怎么这样？我们一直在外面保护妈咪呢，你们耳朵听啥？消消消。甜甜，你怎么还把野男人带回来了？还把彤彤教成这种，哎呀，没教养的样子，成个体统呀！伯伯伯母，你们可看到了啊？甜甜和彤彤都被野男人给蛊惑了，我该怎么挽回他呀？你别在这里装深情，我跟你已经没有关系。你不用在意他，一个连见面都不愿见的人，他还有你什么事情？你你说啥？放屁！我堂堂陆家二少，我能送你打酒？再说了，你不过就是我们陆家的一条狗。你拿的这瓶酒呀，是夜店里的夜光版香槟。你要说它不是假的，那你就把它拿出来，看看它的底部是不是真的。小鹿，你把这酒打开，让我们看一看。假如说他要是胡言乱语，让这种人不可能待在这儿。是啊，甜甜，你也擦亮眼睛。要是这个男人是个满嘴跑火车的二溜子，你也趁早回去嘛。我相信我老公说的是真。陆思清，打开他。这，这确实也不发光呀，你也没有发光装置呀。陆思清，我敢给我送家去！这一定是手底下的人弄错了。哎，夫妇，我回去一定好好教训他，赶紧给你送瓶真的来啊！一瓶合格的唐培里浓，酿造最少需要七年。零二年由于虫害，那一批葡萄酒啊已经被重新酿造了。你要是再拿，也拿不来零二。你个丑小子，懂什么？我自有渠道弄到顶级香槟，倒是你。自诩甜甜老公，出自登门连个见面礼都没有，你嘚瑟什么？什么都不带也好过你送假酒吧，把人喝坏了你负责吗？好了好了，都别说了，你看你都带些什么货色的男人回来，一个带假酒，一个干脆什么都不带，你们都给我滚！谁说我什么都没带？我准备的藏品，进来吧，这是今年拍卖会上。我们总裁以三千万拍卖的红杯加斯法啊，老爷，这不是你喜欢的那个珐琅器吗
。据说这可是世界级藏品呢。是呀，看这成色，实非凡品呀！哎，伯父伯母，他可不是你们老板，怎么可能花三千万买这种藏品啊？是呀，你拿什么证明你是真的呢？他带了鉴定证书，而且这个上面啊还有藏品编码。你们要是不信，可以上官网查一下，是真是假。哟，这是真的呀！哎呀，没想到我田某人在有生之年还能见到这等的仙品呀！<笑>你肯定挪用公司资产了，不然怎么能拿出三千万来？你目光短浅，品行低劣，我一定要把你的行为全部告诉陆家，让你这辈子回不去。你，你请全公司。你要是不想落得这个下场，就赶紧给我滚。要不然我不会行此说的。好，你有种！哎，赶紧滚，赶紧滚！女婿，没想到你有这等的身家，田弟，以后好好伺候人家，知道吗？啊！你们从来都没有真正的关心过，谁有钱你们就巴结谁。我以后再也不认你。田弟，怎么在女婿面前说这种话呢？啊！甜甜现在是我的妻子，我带彤彤来啊，也是为了给她撑腰。从今往后，谁要是敢欺负我的妻子，我绝对不放。你这话是什么意思啊？你难不成还让甜甜不认他爸爸了？那要是这样的话，田家的财产他可无权染指了啊！甜甜现在是我的妻子，你们田家那三砖两瓦的，他应该不放在眼里。怎么？你们回家？是耀武扬威，炫耀来了啊！是你们拿我妈妈威胁我，我才来的。从今天开始，我会让人把我妈的骨灰带回来，以后我再也不会听你的。宝贝，我们走。好，今天踏出了这个门，我们就断绝关系。要是被人欺负了，被人抛弃了，你别哭着回来。放心，以后我不会给任何人再欺负我欺负的机会。我们总裁说了，这是太太的彩礼，你们过目之后带走。告辞。他害怕什么？总裁？难道那个人是陆氏集团的总裁？老爷，甜甜哪有这个本事呀？说不定他就是个什么小公司的老板而已。这下可好了，今后咱们就亲近了。怎么了？每次我回家都闹得不欢而散，这次我彻底没有家。妈妈，你有家，我和爸爸就是你的另外一个家呀。放心，以后我们就是你的家人，别难过。甜甜，你背叛我选择他，等我回到陆家。我一定让你后悔今天的选择。今天谢谢你啊，从来没有人这么疼爱我、保护过我。你是我老婆，我不成能宠谁。妈妈，妈妈，我困了。好，妈妈带你进屋睡觉，拜拜。从梦前那年白纱花开，我们牵着手走在白色花海。我可以跟彤彤一起睡。你总能一直躲着我吧？谁躲着你了？我只是在想怎么收拾房间。这就是你说的收拾房间？对啊，这样我们就互不越界了。还在生我气、啊？没有。那还分什么楚河汉界呀、啊？我们是夫妻，你这样也太见外了。想干嘛？耍流氓？你睡相差的要命，而且还要用一条被子占空间，你想挤死我呀？怎么会？这不空间很大吗？
你放心，我保证一动不动。啥呀？跟我玩一群互动。彤彤，你怎么笑得那么高兴？妈妈还这么个活，你让我羞羞羞。嗯，你一个当妈的人了，能不能稳重点？是你先越界的。你看看，你都把我挤到边上了，到底是谁越界了？爸爸妈妈别吵了，昨天晚上过生日了，你们答应好跟我一起过的。明天我想去游乐场。彤彤乖，你爸爸工作忙，没有时间带你去。我愿意为彤彤空出一点时间。太好了！他所做的一切还是为了孩子。能通过说服股东回家，算你有手段。我要是连这点手段都没有，哎呀，岂不是让您丢脸吗？放心吧，看过你的考察之后，我自会给你安排职位的。来吧，你派去考察我那个那个人，不但亡故之手。还跟我的前女友勾搭在一起，他手里的结果不可信啊！什么？你的前女友？她叫什么名字？她是天师集团的大小姐甜甜。早年因为未婚先孕被逐出家门，我也是看她可怜才匆忙照顾的。哎，没想到我倒成了东郭先生。混账！老爸，我的婚事听从您的安排。自从他和考察我的那个人勾搭成奸之后，我和他再无瓜葛。你先出去吧，我跟管家有点事儿。啊，是。王爷，您相信他说的话吗？你又不是没有亲眼见过吧？明修有多么维护那个女人，你派人盯着他们，看看是不是像你仔细说的那样亡夫之手。是。馆长，你可得督促我父亲好好的收拾你。老爷做事自有他的章程，二少爷，您就别操心。等我拿下公司的股权，有你八戒的手。爸爸，爸爸妈妈，快点，小火车要开始了。彤彤，我们妈累了，咱们休息一会好不好？好吧，那我们去那边休息一下，刚好能吃点东西补充点体力。走。阿爷，我想吃冰淇淋。来。啊，彤彤。谢谢。我们慢点吃，一会儿吃多了肚子疼。嗯。你也赶快吃吧，待会儿花了。吃吗？挺甜的，什么人？总裁，这个人跟了你们很久，还不时偷拍，很可疑。你是谁？把他带下去吧，我倒要看看是我的丁床硬，还是他的嘴硬。是，我说，是陆老爷派我来的。带走。是你爸派他来的，发生了什么？没事可能是最近我爸想看看我考察洛斯星进展的怎么样。最近我确实疏忽了他，不过你放心，我一定会派人盯着他。老爷，总裁找人把我的相机摧毁了，这里面还包有几张底片。最近总裁和那女人同时同住，很明显是动真情了。一个只靠美色诱人的丧家犬。竟然将堂堂的集团总裁变得团团转，哼，真是可笑之极啊！老爷，您也别生气，总裁或许只是想让小小姐安心，所以
才善待人。我看他是翅膀长硬了，他想把那个女人接回来，逼我接受。休想！吩咐下去，任命陆思清为执行总裁。我得让他知道，他不是唯一的继承人，他得有危机感。是。总裁，陆思清勾结股东，已经回到陆家。并且在老爷的授意下，揽走了部分大权。您得尽快回到总部，才能应对各种变动。我爸这是管不住，拿他自己。可惜，这个陆思清啊，脑子里只有钱，他根本没有光明，他没资格活。呃，山高皇帝远，还是小心为上。你派人去给我盯着陆思清，有什么任何异动，都要是。二少爷，还是我去吧。这儿子照顾病人的老子天经地义，你就别。来，我喂您喝药来吧，那个接您住院的车快到了。呃，不过在这之前呢，您得帮我送一件事。您得帮我召开股东大会，带头把股份转让给我。这样呢，这陆氏集团和整个陆三就不能植物了。你呢？总裁，老宅管家来电，老爷突然病重，被陆思清胁迫召开股东大会，想要谋夺家产。我不是告诉你，有任何异动都要向我汇报。这么重要的事情，你为什么？老爷这种固然，陆思清又刻意封锁消息，我也没来得及。我回去看看。总裁，太太和宣传人，他对我发脾气，他也会报复。你派人去保护他，等我回来。是。妈妈，爸爸怎么还不回来？妈妈还有叔叔盯着我们。彤彤乖，爸爸去忙工作了，所以让保镖叔叔来保护咱们。我想爸爸，妈妈，你想爸爸吗？彤彤不哭啊，妈妈，妈妈也想爸爸。那那爸爸什么时候回来？太太，来一个。他回来之前，你不能出门，有什么事情吩咐我去做就好了。你可不可以告诉我，他到底出什么事儿了？总裁不来，就告诉我。你如果不告诉我，我一定会想办法偷偷跑出去。老爷子病重，总部争斗的厉害，总裁回去掌控大局了。不对，他肯定是遇到危险了，不然。怎么会向你们保护我们呢？这，我求你，让我们出去好吗？这样，你陪着我们一起出去，有你保护我们，我们一定不会受到危险的。你们可看好了，这是我父亲亲笔签字的股份转会书，自愿将百分之二十五的股份给我。该怎么站队，你们应该亲。<笑>你你这是胁迫！我告诉你，你父亲病重了，做的决定不算。哎，你干什么？哎呀，我可是陆家二叔，有必要胁迫我父亲吗
出言不逊的结果你也看到了。支持我的人可以继续。父亲重病，应该由我这个现任总裁来主持大局。什么时候轮到你这个私生子在这跳脚了？呀、啊，总裁您回来了。你是总裁，你居然冒充普通员工来耍我，是你自己蠢，又毫无演技，想坐上我的位置，走。你为了一个生过孩子的破鞋，抛弃集团在外逍遥，就你这种见色忘义的人也配执掌集团啊？甜甜是我的妻子，彤彤也是我的血脉，你这种阴沟里的老鼠，这辈子也不配攀一个他们身。你，我做的这一切都是父亲受益的，名正言顺。还有，我劝你最好让出位置，走要了看。好啊，那我们就把父亲叫来，问个清楚。请便。彤彤，对不起啊，妈妈只顾着赶路，害你感冒了。妈妈，彤彤完事，妈妈愿意我也保护爸爸，不能食言。嗯，绝不食言。彤彤真乖，那妈妈先去给你买饭，好不好？彤彤再睡会儿啊。冯先生，您您怎么了？哎呦，我没事。爸，爸，爸，您怎么在这儿？快，快走！想走？没门！哎呀，你干什么？他是病人，你放开他！住手！快保护太太和老爷。没事吧？老爷，总裁正在和公司听将士，他现在很需要你。什么？让我过去。哎放弃吧，老头没法活着给你吹啊！是吗？爸，你你你怎么？哼，原本以为只是利益熏心，没想到竟敢谋财害命。陆家容不得你了，余生就去牢里忏悔吧。爸，你听我解释。爸，哎爸，你听我说呀、啊，爸。